ところや小バトと申しますいや人が多いですね<笑>まああの師匠が温めてくださったんで、えー、多分笑ってくださるであろう、えー、ところでやっていきたいと思うんで、えー、ございますが私ところや小バト、えー、初めましての方々にちょっと紹介したいなと思うんですけど、えー、埼玉県所沢市というところ出身なのでそこからところでそこのマスコットキャラクターがコバトンという名前なのでそこからコバトンと名付けさせていただきましたえ気軽にコバトちゃんと呼んでいただけると嬉しいですそれではご一席えよろしくお願いいたしますお前さん何か用外ああちょっとね私これからね教えてもらいたいことがあってやってきたんですけど、ね、これから悔やみに行くんですよでその悔やみの文句ってのをね教えてもらいたいなと思って悔やみの文句そんなものは誰だって知ってることじゃないかいやその誰だって知ってることをねさらっと言えれば一人前なんですがね全くなんですよこないだね足初めて悔やみに行ったあんなに難しいとは思わなかったよえ泣いてる小池さん前にしてえさてこの度やってねこう頭下げたおうまいじゃないか大抵悔やみの枕言葉ってのはこの度はだあそこまで謝ったね閉めたと思ってねこう顔を上げたのがいけなかったねこうおぶすさんの前にずーっとおいしそうなもんなの出たから俺思わずごちそうさまって言っちゃったよ<笑>泣いてる小木さんが笑い出しちゃってねえ閉まらねえったらねえんだよ、えー、だからこうね相手が思わずポロッと涙が出るようなそんな名文句を教えてもらいたいなと思ってまあ名文句ってのは私は知らないが、まあ、大抵悔やみの言葉ってのは決まってるえー、さてこの度は誠に悲しき出来事でございました老女不条さなめがたきは人の命若いから死なない年を取っているから亡くなるということではございません人には定められた命無常名というものがございますあなたがあんまりお嘆きになりますと亡くなった方が浮かばれませんこれからどうしていくか考えていくことが何よりのご供養でございますぐらいのこと言ってな、えー、手様忙しかったら手伝って帰ってくればいいんだわ、うん、でどこ行くのああそう伊勢屋のだあの旦那がねまた死んじゃったのまた不思議なことを言うね。なんでそうまたってのは。ああ、じゃあ私はね、横っ腹から物言われたから分かんないんだけどさ。これあの、8年前にあそこのお旦那、うん、亡くなったろああ、実にいい人だった。<笑>仏と呼ばれた方だ。うん、あそう。そこのね、旦那が亡くなった後、残ったのでばあさんとお嬢さん。一人娘。婿、うん、といた。実にいい女だよ。えあそこの店がね、用がなくても繁盛するのはね、あのお嬢さん。顔見たさなんとも言えねえ火の打ちどころのない美人どんなおもかさんをね取るのかなって噂してるってえと二、えー、人でまとまったさ婚礼の当日あっしは手伝いに行ってびっくりしたね、えー、なんていい男なんだろういい男ってのはねこう大抵闇があるもんだが闇もねすっきりしてこう二人並んだらまるで一対のおひなさまね、えー、結構だねって高砂や、えー、するとばあさん安心したのか10日ほどしてあの絵をおさらばしまった、うん、夫婦二人中はねっぽいよろしいすると、一年半ほどするとねもともと色白の婿さんが白いのを通り越して抜けるように青くなっちゃったろうそくみたいにげっそりあらいいかなと思ってるとね寝込んだってんだ、うん、見舞いに行こうかなと思ったら死にましたってああ間に合わなかったんだねうんああそうで,でその後ねああ2度目のねえお婿さんが来たあれだけのご大げさに二度目のお婿さんをと来たあらまたね驚いた千の亭主に懲りたってんだろうがあれは何だいえ丈夫一式やつをね谷底へね丸太と一緒に突き落としてもね丸太は壊れてもやつは生きてるよだからね橋はブリのあらって名付けたんだ<笑>なんだいそのブリのあらってのは骨太くて血生臭くて油切ってるなんかブリのあらってんだそんなねブリのあらぶ男とあの美人のお嬢さんうまくいくのかなってと女ってのは不思議だねえ前の亭主より一層仲がいいまあ結構だななんて言ってるってと一年ほどするとねブリのあらがこう下ホブリが俳優になっちゃった<笑><笑>あらいいかなと思ってるとね寝込んだってんだえ今へに行こうかなと思ったら死んだなんだいつも間に合わないんだねお前さんはいやそれはだってあっしゃく死神じゃないんだからね好きなんてわからないですよあそれで3人目の亭主これはもうね、1年半どころじゃなかったよ。え、やつきであの世をさらばしまった。これからあっしは行こうってんだがね、なんだってあそこのうちは来る亭主、来る亭主、ころっと一問だろうね。まあ、それはね、お前さん、つおりにして考えてみてもわかりそうなもんだ
女房の器量が良すぎる夫婦仲が良すぎる亭主に暇がありすぎるこれをね俗に三すぎると言って大抵亭主は短命なんだそう何の人短命っての短い命と書いて短命長生きすれば長命え夫婦仲いいと亭主死んじゃうのいや言ったって良すぎるほどいいんだろあそれだ二度目の亭主のあのブリのあるねブリの穴が亭主の時ね南のシイノキが茂っちゃったからってねこう足に枝切ってくれてんだあ承知しましたってこうノコギリ持って高いとこ登ってこうやって切ってたそれとね高いとこからひょいっと下を見るとね掃除がこのくらい空いてから中は丸見え中では女中さんの支度がすっかり出来上がってお支度ができましたって言うと「きよちゃん下がっててください」かもったいねえ話だよあのお嬢さんがねお給仕をするんだよことがあろうに相手はあのブリの穴だよ、うんそしたらね、お嬢さんがお味の蓋をこうパッと開けるポーッと湯気が出てるおいしそうなご飯でお嬢さんが茶碗を持つお箸より重いものを持ったことがねお嬢さんが茶碗を持つと手首が折れそう<笑>でねその茶碗に飯をねこうふわっとふわっと。てんだよあのうちはえ,えこれ飯をがふわっとよそるんだよ当たり前じゃないかえどこのうちだって飯はふわっとよそるんだよえ嘘だよえ俺じゃか兄弟大勢座んだろえこう少なく見せようと思ってこうやって叩いたんだよこうやって<笑>そりゃねお前さんちが変わってるんだよあそうかいやなんか変なとこで恥かいちゃったねあのそれでそのお嬢さんがねこう茶碗を素直に差し出さないのよねこうねっでで脇へ手ついちゃう体ガクッつって「あなた」って<笑>色っぽいんだよえでそれ見たブリのあのまるまるで終電車が出るような声でね「ふー」なんて興奮してやがるんだよでお嬢さんが茶碗を差し出すだろそれをねブリのあらが「えお茶碗には手くれずお嬢さんの手を握って顔を見てお前夕べは楽しかったねこの世の中なんで野暮な昼間があるんだろうってバカじゃねえかあいつはえこの夜中夜ばっかりだったよお天道さんまごまごしちゃうよ<笑>したらお嬢さんもそれに対してこうやって「さあねえ」なんて合わしてやんの、まあ、いつまでたっても茶碗は二人の真ん中明日気が短いからさ余計なことだけど「早く食え!」ってもうそう言っちゃったよ<笑>あしたらねその声が聞こえたかどうかは知らねえがねお嬢さんがお箸のね三粒半ぐらい米粒をのっけて「あなた私が食べさせてあげますからお口をあんしてくださいお口あんて顔かあいつはえあいつは顔中口だよえああいうやつはさちゃんごとピューって口の中放り込めいいんだよえで飯払い落とすだろえしたら茶碗だけ吐き出したらもうそれでいいんだよえしたらあいつはでけえ口おちょぼ口みたいにしながらこうやってうううう,う,うってでそれいたお嬢さんがねこうやってポンあ,あら素直に入ったわ昨夜みたいなって<笑>そしたらあんたよあなた胃に触るからよく噛んで食べてくださいって胃に触るわけねえだろうえブリのあら火柱って飲み込めんだよえ<笑>したらブリのあらえよく噛み噛みしたらおいしいってバカ言ってやがんだよ<笑>したらこうやってよ俺、えー、これ見ながら枝切ってたろで自分のとことこ枝切っちゃって腰から落っこっちゃってもう痛いの痛くねえのって。世の中にね仲がいい夫婦がいるってのは噂には聞いてるこの目でも見たけどあんなに仲いいのはねえよどうだろう<笑>そういうふうにね仲がいいから早死によなぜってわかるだろう、うん、お家の蓋をこうパッと開けるポーッと湯気が出てるおいしそうなご飯でねそれをふわっとよそる品を作って色っぽくあなたと差し出す受け取ろうとするブリのわら手と手が触れるギュッと逃げれば吸いつくように白魚を並べたような5本の指あたりを見ると誰もいない顔を見るとゾクッとするほどのいい女早死にだろわかんねえなえなんでだよえだってこれ飯をそんだろ差し出すだろ手と手が触れるじわじわ死ぬあ指から毒が移るんだ人間テロはねそういう毒でなくてもパッとあの絵行くんだよわからないかね川柳にもあるだろう
何よりもそばが毒だと医者がいいとそば毒なのかいあじゃあ今度からうどんにするかないそういうことじゃないんだよ新婚というのはね夜することを昼もするというだろう夜することああれか子供作るやつそうよなんだよ早くそう言えもうそういうふうにさ俺はパーンって言ってくればさ俺考えからカーンと終わっちゃうよえあ,そうあなたがこうじわじわ言うからじわじわじわじわ言うから分かんなくなっちゃうんだよもう本当に俺は考えいいんだから鈍いよお前さんはさっきからえ私は BPO にも分かるように言ってるんじゃないのえ BPO 分かる分からないあそうあ,あまあそれが次から短命早死にねああなるほど、うん、じゃあいろいろ教えていただきありがとうございましたまた来ますからああどうもあごめんなさいああなるほどね無駄に長生きしちゃいないねあの人はねけどよああいうふうにさこれパーンって言ってくればさ俺カーンって終わっちゃうんだけどさうんあのこと分かりやすいんだからもうそれをさこうね、こうおやちの蓋をパッと開けるポッと湯気が出るでこれをふわっとよそるなんてこれ言ってて俺は食いてえなと思っちゃうから分かんなくなっちゃうんだよな、うん、こんな話してたらなんか腹減ってきちゃったなうち、ん、帰って飯食ってそれから行こう、うん、えい今帰ったよどこのたくってんだよおいおいおいそんな言い方ねえだろうよ亭主が帰ってきたんだお帰りなさいぐらい言ったらどこなんだいのたくってるなんていうやつがあるかいそれじゃ俺が道をこんなんなって歩いてるみてえじゃねえか俺腹減ったんだよご飯ごしらえしろよ出てるよ出てるよったってお前そんな適当なこと言うなよみかん箱の上に猫のちゃんが乗っかってるだけじゃねえかえいいじゃないの猫のちゃんだってあんたが使った後にきれいに洗っとけばね猫だって何ともいいやしないよ俺は猫イカかあこれちょやっぱどっか違うよ違いやしないよけどよそれじゃ味気もねえじゃねえかえ俺にちゃんやん襲ってくれうるさいねもう本当に女房に言えれば言えばさ偉いと思ってんだからまったくもう何もじゃあやるよ走なほらもううるさいんだから本当にねもう10年早いんだよ本当に。分かったよ。今やってあげますから待ちなさいってのほんとに<笑><笑>今お前どうやった今なあえお家の中腕入れてこうやったろえ何のためにしゃもじがあるんだよえ僕こんなそれドブ掃除してるみてえじゃねえか何言ってんのよえしゃもじなんか使うとねえご飯がこびりついて長い間お湯や水につけとかないとねこれきれいに落ちないのよまったくもう女の苦労も知らないんだから何だって口にいれば同じじゃないまったくもう分かったよもうじゃやれってもできるんだからやってあげるわよ本当にねうるさいんだから本当に少しねもうちょっとさこうなんかさ本当に言うことないのかね本当にねきっとええーほれおお,お放ったねお前さんえ俺は慣れてるから受け止めるんだぞ慣れねえ亭主なら向こうへ飛んでっちゃうよえいやもうこれじゃよ味気もそっけもねえじゃねえかなや頼むからよこうやってな見てろこうやって脇へ手ついてガクッつってえで七分三分で俺を見ながら「あなた」って<笑>色っぽくやってくれバカだね男ってのは本当に外で覚えてきたことすぐに女房にやらせたがるんだから全くく,くだらないの嫌だ嫌だ松代までの恥だよ本当に生きて町内歩けないよもう何やらなきゃいけないのじゃあやるよもう何どうやんのこうで手つくのこう<笑>売れないグラビアアイドルみたい。<笑>情けないね本当にもうじゃあ早く取ってほらねほらお世間様に見られないうちに早くほらワンおい寄せやおい俺今こうやろうとしちゃったじゃないかよ<笑>えいやそんなことやらないでよえ母さん色っぽくあなたってやってくれ分かったよじゃあやるよはいあなた<笑>よしえいやでもできるじゃねえか<笑>あ手こみちょろめ手こみちょろめ<笑>手と手が触れる<笑>辺りを見ると誰もいない
顔を見る俺は長生きだ。<笑>